ممكن الستاندرد ستيت اللي هاخدها ما تبقاش بيور سولفنت استخدم يعني هنريز لو يبقى هو ده الايديال سولوشن بيزد على هنريز لو مش بيزد على البيور كومبوننت اكشوال فيوجاسيتي زي ليوس فاندال ما بيقول فانا انتوا عارفين ان انا عندي بيور كومبوننت لما تكون اكس بواحد بيبقى البيور كومبوننت فيوجاسيتي عامله كده فالايديال بيقول او لما اكون بيزد على البيور كومبوننت فيوجاسيتي كان انا عندي خط واصل من الزيرو لحد البيور كومبوننت فيوجاسيتي بس الريل سولوشن مش عامل كده الريل سولوشن ممكن يعمل كده فال فهنري هنري بيديني برضو علاقه خط مستقيم بس بيزد على سلوب من عند الاكس بتساوي زيرو عامل كده والنقطه دي هي الهنري كونستانت المناسبة الكومبوننت اي في السولفنت فانا ممكن ابني الايديال سولوشن على هنريز مش على البيور كومبوننت وده مناسب لما يكون عندي ما ينفعش اجيب الفيجاس بتاع البيور كومبوننت يعني مثلا بتكلم على اكسجين دايت في ميه فان انا اجيب البيور كومبوننت فيجاس بتاع الاكسجين كليكويد في الكونديشنز العاديه هنا مش ممكن لان اعلى من كريتيكال بوينت بيزد على الهنريز كونستانت مش على الفيجاس بتاع البيور كومبوننت زي ما قلنا المثال بتاع الاكسجين طيب لو كان عندي اكتر من كومبوننت مالتي كومبوننت اكسجين ونيتروجين وكربون دايوكسيد كل ده دايب في الميه فعشان تعمل كده لازم تاخد بالك ان في سولفنت السولفنت ده مختلف عن بقيه السوليوتس اللي دايبه فيه فبتتكلم على الكومبوننت كومبوزيشن مول فراكشن كسولفنت فري سولفنت فري يعني من غير سولفنت بحيث ان مجموعهم يبقوا بواحد كل الكومبوننتس اللي دايبه في السولفنت فالسولفنت بتطلعه بره وبتقول ده المول فراكشن بتاع الكومبوننت ده على السميشن بتاع كل المول فراكشنز من غير السولفنت بتشيل السولفنت من المعادله وبتستخدم الاكس دي او المول فراكشن دي في المعادله بتاعت الفيجاستي زي زي ما موجود عندكم في الكتاب في الحاله دي ال Activity coefficient بتبقى مش based على pure component بس based على Henry's law فبنحط عليهم علامة star فدي بتساوي fugacity بتاع component type في mixture يعني عندي T وال P وال composition بتاع mixture مقسوم على ال XI في بدل ال fugacity pure component بقسمها على ال entropy ال Henry's constant عن تي و بي والكومبوزيشن بتاعت السولفنت فري اللي هم البي فدي اللي بتستخدم ده ستاندرد ست مختلف 